হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সাথে খুবই সুন্দর আর মজার একটা রেসিপি শেয়ার করব এই রেসিপিটা আপনারা চাইলে বাচ্চার স্কুলের টিফিনে অথবা বিকেলে নাস্তায় দিতে পারেন এখানে আমি প্রায় এক কাপের মতো মুরগির মাংস নিয়েছি আর এই মাংসটাতে কিন্তু কোনো হাড় নেই দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা এটাতে ফ্রেশ আদা রসুন বাটাটা ইউজ করা বেটার তারপর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ ফিশ সস আপনারা যে কোনো সুপার মার্কেটে ফিশ সস পেয়ে যাবেন দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ সুইট চিলি সস এটা কিন্তু একটু মিষ্টি আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়া আর স্বাদ মতো লবণ দিয়ে এটাকে ভালো করে মেখে নিব এটা ম্যারিনেট করে দশ মিনিটের মতো রাখলেই চলে আর আপনারা চাইলে গোলমরিচের গুঁড়ার পরিবর্তে সাদা গোলমরিচের গুঁড়াটাও দিতে পারেন তো এখানে আমি ওয়ান ফোর্থ কাপ কর্নফ্লেক্স গুঁড়া করে নিয়েছি আর নিয়েছি ওয়ান ফোর্থ কাপ ব্রেড কাপ নিয়েছি এক টেবিল চামচ ময়দা এবং সামান্য একটুখানি বেকিং পাউডার একেবারে এক চিমটি আমরা এক চিমটি বলতে যেটাকে বুঝি সেটা আর এই বেকিং পাউডারটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে বেকিং পাউডারটা দিলে এটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত মচমচে থাকবে মানে ভাজার পর এক দেড় ঘন্টা পরে আর কি এটা নেতিয়ে যাবে না কিংবা মানে নরম হয়ে যাবে না তখনও মচমচে থাকবে এই বেকিং পাউডার দেওয়ার কারণে একটা ভালো রেজাল্ট আমি পেয়েছি এর কারণে আমি সবসময় ভাজা পড়ার ক্ষেত্রে বেকিং পাউডারটা ইউজ করি এখন জাস্ট কিছুই না সিম্পল ডিমের মধ্যে ডুবিয়ে ব্রেড কামে গড়ে নিতে হবে ব্রেড কাম বলতে আমি যে মিশ্রণটা তৈরি করে রেখেছিলাম আর কর্নফ্লেক্সটা দিলে বাহিরের যে অংশটা আছে সেটা দেখতে অনেকটা পপকর্নের মতো হয় যখন এটা বানাবেন অবশ্যই একটু রাউন্ড শেপ করার চেষ্টা করবেন তাহলে দেখতে কিন্তু একদম সেম পপকর্নের মতোই হবে আপনি বাসায় একবার ট্রাই করে দেখবেন ইনশাল্লাহ আপনার বাচ্চারা অবশ্যই পছন্দ করবে এবং শেষ করবে অনেক বাচ্চারা দেখা যায় যে চিকেন হলেও খেতে চায় না তো সেক্ষেত্রে এরকম একটু তৈরি করে দিলে খেতে পছন্দ করবে তো আমি সবগুলো বানিয়ে নিয়েছি আপনারা চাইলে এই অবস্থায় ফ্রোজেন করে রাখতে পারেন জাস্ট জিপলক ব্যাগে ভরে ডিপ ফ্রিজে রেখে দেবেন আর এগুলো ভাজতে হবে চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখে কারণ এগুলো ভাজতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না যেহেতু এটার ভিতরের মাংসটা একেবারেই ছোট পিস জাস্ট চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখে ভেজে নিলেই হবে আমি আসলে সিম্পলভাবে তৈরি করার চেষ্টা করেছি যাতে আপনাদের সুবিধা হয় অর্থাৎ আমি যেভাবে তৈরি করি সেটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি আশা করি ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে তাহলে কিন্তু অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন তো আমি সবগুলো ভেজে ফেলেছি দেখাচ্ছি ভিতরের অংশটা কেমন হয়েছে প্রথমটা তো আমি খাচ্ছি কারণ আমার বেবিরা সবাই ওই রুমে ওরা পরে খেয়েছে খুবই মজা পেয়েছে এই যে দেখতেই পারছেন ভিতর অংশটা কত সুন্দর হয়েছে একদম সফট তো যাই হোক আশা করি আমার আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে আর আমার ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ